，刚才我碰见向志伟的家属了，他说鹏飞给他女儿写信，说他有女朋友了，怎么回事？没听说呀。刚开始接触还没定呢，比我小几个月。我之所以没跟您说，是因为刚接触还没定下来。省报的记者，哎呦妈，行了行了，我我在做笔记呢啊，哎，再见。家里有了个大夫，就相当于有了一个专职的保健大夫。来，加点这个。嗯，不要。他们现在年轻人，哪能想的那么实际？所以我们才要帮他把把关。啊，他还说什么了？他说这女孩是报社的骨干记者，人大新闻系毕业的，聪明能干，事业心也强。谈恋爱，谈得来没有？谈恋爱跟过日子是两码事儿。哎呀，先看看再说，也别先入为主。你说这是个记者，还是个骨干记者？啊，这肯定是说出差就出差啊。没孩子还行，有了孩子家谁管？我们得把可能出现的问题一二三四都跟他说清楚。还是再看看，先看看。看什么看？看看那女孩怎么样。谁兵爱大海，骑兵爱草原呀？行了，行了，行了，差不多得了，别在我面前晃了啊！爱什么？我我我我我我我的我的。喂，周队长，是，是，怎么了？王克郎委员，让我替他战备机组。队里不知道你有事儿啊？知道啊。我都请假了，哎，这大礼拜天的，你说谁没个事儿？不过话又说回来，我的事情跟他们比起来啊，算小事儿了。我倒是没事儿，可是我没有替你值班的资格。哎，要不我我替你去见他？喂，八四九二，战备值班临时走不开，方便回电。鹏飞，再见。知道什么叫乐极生悲了吧？战备值班走不开，方便回电，鹏飞。跟军人约会。是不是就意味着服从和让步？不想再被突发事件打扰的安夜，感到有些疲惫。自那天起，鹏飞始终没有等来安夜的电话，他怅然若失。还没回电话呀、啊？为这点事就找别扭，心眼太小，要不算了吧。一直呼呼你，为什么不回？因为我不知道该怎么说。那就直说。好，直说。我有一种预感，鹏飞，我觉得特殊情况很有可能是你们的常态。还有别的吗？没了。就是说，这是对我唯一的不满，是吗？那好，我改。你怎么改啊？星期六晚上请你看电影，去吗？你确定星期六晚上没事吗？百分之百。星期六是板场训练，下午四点结束
，去吗？那好，星期六晚上六点半，江青公园，不见不散。干嘛去江青公园啊？因为我不知道哪个电影院都有什么样的电影。只剩东三拐了，天气越来越不好了，还在飞行标准以内。团长放心，这种天气对老刘来说不算什么。外面还没下雨呢，雨下的还挺大。是啊。东三拐，复飞。明白。救火车，马上做好应急准备。是。我命令，消防车、救护车紧急准备。起落架手柄，小董协助，确保老吕的安全，千万不要被气流吸入舱外。大家明白吗？明白。好，执行吧。三拐注意，做好低能电路着陆，机组协同。通知五号雷达，开机引导。五号雷达开机，空中飞机动三拐。
电话。惊人一大堆，宿舍。鹏飞在吗？不在，他去哪儿了？东餐馆，我看见你了。东餐馆，地面能见度小于一公里，方向稍偏左，注意向右修正，高度八米，开始拉平。这小伙子行啊，遇到情况一点儿不慌张，让我腾出时间来排除险情。他这种冷静的程度，跟我们老局长一点都不差呀。腾飞，好样的！我宣布，腾飞放机长。一起离了吗？没有。谁又得阑尾炎了？没有。哎呀，你相信我！哎呀，相信我，确实有合理的理由，因为保密记录我不便跟你说。我相信你有合理的理由，但是你可不可以打个电话告诉我一下？我告诉过你，有事呼我。我当时确实打不了。是打不了还是忘了？打不了，也忘了。有事吗？有事儿。什么事儿？我们说好的事儿，吃饭看电影。我不想去。为什么？为什么？因为下雨，因为太冷，我不想出去淋雨挨冻。哎呀，别这样，影响不好。哎，你到底想干什么？吃饭看电影，我们有车，淋不着也冻不着。哎呀，其实我完全可以不跟你说我忘了，但是我说了，为什么？因为我，因为我相信你能够理解我。有一次我们约好了见面，你也忘了。后来你来信说，临时有紧急采访任务，对不对？我总共就忘了那么一次，你就永远都忘不了了。对，我忘了，我错了。这件事情的正确思维方式应该是。我错了，我改，而并不意味着我错了，你就也可以错。我不是那个意思，你让我把话说完行不行？我的意思是我们俩是同一路人，你忘了我理解，同样我忘了你也能够理解。不一样的品味，不一样的
你那天是什么情况？风和日丽，而我今天呢，风雨交加。我三点多我就到了，我整整等了你三个多小时，没有人也没有电话，我整个都被淋透了，我从里到外我都湿透了，我都快冻死了。你今天本来就不应该穿裙子，今天最高气温才二十一度。对对对，我明明知道不应该穿裙子，我还穿裙子，我就是傻。你这要是去哪儿啊？到底怎么做你才能原谅我？我是这么的答应吗？说一不二。你确定吗？我确定。那你从这儿走进去。妈！后背，你放。哎呀，想听我吹吹牛吗？我方机长了，到目前为止，我是我们市最年轻的机长。这还了不起吗？是有点了不起。你，你不觉得自豪吗？你的事情，我干嘛自豪啊？哎，难，难道是我判断有误？我觉得你一直在追求我。是，我是在追求你，不可以吗？当然可以，非常可以，百分之一万的可以，这是你的权利，你的自由，同时也是本人求之不得、受宠若惊的事情。但是，但是我特想知道，你这么优秀的一个女儿，怎么会追求我？你比我恭维你，绝无此意，我只是好奇。看着你这层皮了，这是我的组成部分，重要的组成部分
来我妈对你挺满意的。嗯，能感觉到。这一关我算是过了，下面该你了。哎，去到我家。今年的假我还没有休，你的也没有，正好。全面考察一下多好。嘿，你到底怕什么呀？你我都不怕。你当然不怕了。丈母娘看女婿越看越喜欢，这婆媳啊是天生的敌人，更何况你又是我那亲爱的敌人的独生子。对我妈呢，你就尽管放一百二十个心。倒是我爸这人，我跟他关系一直不好，从小到大一直到现在。为什么呀？说不清楚。如果说婆媳是天生的仇敌，父子就是天生的冤家。我跟他，哎。有词儿怎么说来着？什么词儿？就是“爱屋及乌”的反义词。城门失火，殃及池鱼。对，就这意思。不愧是新兰系的高材生。<笑>哎，你爸真因为你不喜欢我，我倒真无所谓。怎么说呢？他现在对我，也不敢怎么样。现在对我是有一点，算是服了吧。<笑>真臭美！哎，你好，我找一下幼儿园的小苏老师。罗天阳，嗨，嗨，这么巧啊！刚到，嗯，找我的。来找小苏。哦，约好晚上吃个饭，然后一起去采购。哎，你干嘛去了？跟阿爷去火车站送他妈去了。他妈来了，来审查。<笑>审查通过了。<笑>也就是说，你是打算跟他结婚了？怎么了？发表点意见？说实在的吧，你们俩谈恋爱可以，结婚，为什么？一山容不得二虎。嘿，这口气怎么跟我爸似的？啊，叔叔也这意思，这真是英雄所见略同。这窗帘给换一换，干净窗帘在儿子那个屋里的立柜里呢。一个女孩来治。哎呀，你啰嗦什么？在哪儿？立柜里头啊。哎呀，行了行了，我说啊，真不至于啊。我告诉你为什么要这样做，我这是给他做一个榜样。告诉他怎么持家，怎么做好飞行员的妻子，怎么照顾好自己的丈夫。来，来拽。怎么对待你儿子，是吧？啊？对呀。哎呀，那是得好好准备一下。是不是还得搞个什么交接仪式啊？哎，这个事儿要这么定了，今天就是交接仪式。哎呀，他要是跟向政委的女儿该多好啊！我是向政委一手提拔起来的，向政委一家我都了解。那一家子好人，你说他要是见一面，哪怕不同意，我也没什么意见，连见都不见就直接拒绝了，你说他什么意思？哎呀，这事儿都快这么定了，你说你说这家有什么用啊？是不是你儿媳妇还不一定了啊？哎，你可得识时务啊！儿子看上这女孩，到时候你这不行那不行的，你不照他反啊？我在他眼里一直就是恶人，我再多和恶人怎么了？<笑>关键是当个恶人也没用。哎呀，那个安爷来了以后啊，首先你要跟他说鹏飞工作的重要性啊，不是他说的那么简单，别光看着表面的什么光鲜、蓝天白云什么的，其实远不是他想象的那样。哎呀，你知道人家是怎么想的？那你说他看上鹏飞什么了？哎，你说你这个人
。儿子原来是有一些毛病，可自从上了学以后，人家在学院里头是优秀的学员，下部队以后呢，又第一个放单飞，你怎么就看不着人家的起色呢？你这个人啊，一到你儿子的问题上，思路就短路。我的意思是，我的意思是，我的儿子就是优秀的。不管他是不是飞行员，他身后跟着一堆的女孩。我的意思是我同意你的想法，但是当飞行员的妻子，没那么容易。安、哎、叶，彭飞，小宋老罗，干嘛去？我们去火车站，你们呢？上车，我正好顺路。哎，幸亏碰上你们了，要不然我们这大包小包的可怎么办呀？还是有车方便。不是他的，是他借的。能借出来也是本事啊！哎，你们这儿去哪儿啊？去采购。下周三，他跟我回家。哎呀，早知道一块回去多好啊！小苏去你们家接受面试。多。<笑>小苏，我可是刚接受面试完啊，要不要向你介绍点经验？完全不需要，照片见过了，情况在心里也说清楚了。我爸我妈对他那是百分之二百的满意，去就是走个过场，表示对老人的尊重。我爸妈也来过了。对他也很满意。哎，老两口来的时候，他就是开着这个车去接他们，给老两口惊的。那是老头老太太这辈子生平第一次坐小轿车。跟你爸不是跟咱爸咱妈说，明年最迟后年让他坐上咱们的车。彭飞，我们这个飞行小时费又涨了。太好了<笑>，欢迎到民航来<笑>。我还是不去了吧，我就说报社临时有事儿。嘿，你到底怕什么？我预感不好。哎呀，都还没有见面，你这是自寻烦恼。但愿是我自寻烦恼吧。你看啊，你爸你妈一心想让你找个医生，要不然就是门当户对的干部子女。我又不是医生，又是工人出身，门不当户不对，狸猫换太子，他们能高兴吗？高兴怎么样？不高兴怎么样？罗天阳说的对，去就是走个过场，表示对老人的尊重，是不是？他们都是明白人。走走走。哎，那听你这么说的话，他们真的对我不满意了？他们到底怎么说的呀？走走走，再不走就误火车了。哎呀，咱对咱这长相是自信的吧？啊？不是自不自信的事儿。听我说，安爷。你的情况，我在电话里都跟他们说了，他们同意回去见面，说明什么？说明他们对你其他的方面都是同意的，都是满意的，除了没有见到你本人之外。那万一他们就是看不上我怎么办呀、啊？没有这个万一。万一有这个万一呢？阿姨，我妈那人你尽管放心，我爸这个人，怎么说呢？当领导当惯了，说话呀发号施令惯了，所以他说话不怎么好听，特别硬。你高兴了就听，不高兴就不听，全当耳旁风。我们家的领导是我妈。嗯，那你妈喜欢什么样的女孩？哎呦，安姨，我再跟你说一遍，我妈这个人非常非常好，你就放一百二十个心，三百个心。我妈非常通情达理，她懂得尊重孩子。别说你长得不算太丑，就算你长得丑，只要我喜欢，我妈首先考虑是我的感受。啊，走吧。该到了吧？车晚点了，快点！哟，至于吗？丑媳妇儿早晚都得见公婆。哎呀，快！哟，你手怎么这么凉啊？哎呀，紧张死了！有什么好紧张的呀？只能说明我对你体谅的不够。
咱俩说点具体可行的。在我们家，我妈是领导，我妈呢很疼我，所以在我妈面前一定要表现的对我。说一不二。对，我说一你不二。臭美，还有呢？啊，勤快点，眼睛里一定要有活，让我妈觉得你很勤快，否则她会担心将来我们俩在一起生活我会受苦。还有呢？还有呢？暂时想不起来了，走吧。哎。你刚才所说的，是不是等于就是两个字“贤惠”？太对了，不愧是我们大名鼎鼎的记者。哎，这两天你贤惠，过几天回去之后我贤惠，好不好？做定了。哎呦，菲菲回来了，阿姨，这是谁呀？这我女朋友，阿姨好。真漂亮啊！谢谢阿姨。啊，走了啊，走了啊，再见阿姨，再见。哎，再见。看你漂亮吗？哎呀，没听说，人家就是跟你客气一下。是不是客气？我当然听得出来了。几点了？我看看去。你上哪儿去？啊？我莹莹他们去，莹莹总可以吧？妈，呀，回来了！啊，妈，这这阿姨叫我妈。快进来，快进来！哎，小宁，他们回来了，累死我了！来来来来来，都、啊、回来了。哎，走吧，先洗洗手去。不，我先歇会儿再洗。真是啊，哎呀，叔叔好。哎呀，帮我把包放我房间里去。哎呀，人家知道哪个是你房间。哎，哎，阿姨，来这边。洗手去，洗手去，来。去了你们那儿一趟，还行，还不错。我是说，他妈觉得我还行。这青菜呀、啊，得现吃现炒，要不然颜色、营养都受影响。快放那蒜。平时在家不做饭吧？啊，我上面有三个姐姐，我妈妈也很能干，而且现在住单身宿舍，没有条件做饭。住单身宿舍可以不做，将来有家了就得做了。是是是，没事儿，你们在这儿这几天，我教你。好，谢谢阿姨。平时啊，菲菲吃空勤灶。节假日在家呢，就得注意啊，多给他搁点营养。飞行员特别要注意营养，注意身体。对，我听龙飞说了，他们当年啊选飞体检可严了，万里挑一啊。<笑>飞行员是国家，是军队的宝贵财富。对对对对对。我来，我来，我来。好，哎，小半碗就行啊，小半碗就行。啊。我也盛点汤。哎，我妈跟你说什么？你妈说要教我做饭，看那意思啊，好像是接受我了。我说什么来着？再见，再累。这女孩还不错。你准备跟他说鹏飞工作的特殊性啊？他这不是刚第一次来吗？这个事儿啊，宜早不宜迟。哎
哎呀，快吃饭吧，以后啊，谁吃谁自己尝，自己有数，也别客气。我吃多了还是少了呀？正好，正好。切肉啊，要横着切。我明白了，这样好了。真聪明，一点就透，比我当年强多了。哪里呀、啊？哎呀，真是啊！你不知道，我刚跟鹏飞的爸爸结婚的时候，哎呀，什么都不会干。有一次啊，炒菜，那锅里啊，糊那火就着了，给我吓得拿着水就往锅里泼，差点没出事儿。那着火了，不倒水怎么办呀、啊？锅里着火，你可不能往里倒水呀、啊！赶快把锅盖盖上，锅里没有氧气了，火自然就灭了。你要往里一浇水，那油浮在上面，火不是越着越大呀？对呀、啊，看来呀、啊，你跟我一样，是个只会读书的书呆子。那阿姨，那后来这些都是您自己学的？可不是嘛，逼的，你就得自己学。哎呀，鹏飞的爸爸呀，一年十二个月。能有十个月不在家，后来又有了孩子，你不自己学怎么办呢？那您挺不容易的，真的不容易。生鹏飞的时候啊，身边都没人，他爸爸在千里之外呢。干嘛呀？还能干什么呀？执行任务呗。部队就是这样，来了一个命令，你二话不能说就得去。做军人的妻子，你首先就得学会吃苦。我能吃苦，看得出来。虽然成为一名军嫂，就意味着种种辛苦，但安烈觉得，他对鹏飞的感情，足以支撑他应对困难。应该去帮帮他。用不着。他现在还是咱们家的客人呢，快去。好吧。有手套你怎么不戴啊？咱不是能吃苦吗？咱不是贤惠吗？别上纲上线啊！怎么了？我说你整天这样毛手毛脚的，将来怎么上天开飞机啊？怎么了？怎么了？我要帮他洗碗，他不让，这一碰碰这。哎呀，算了算了，来了来来。哎呦！哎呦，真是。哎呀，香静，快到卫生所拿点创可贴来。不用了，妈，用水冲一下，马上就能长上。不行啊，你弄。哎呦妈，你看电视去，你看你，后来什么事都没有。来看，你别动，我来。没事儿了。哎呀，让你受苦了。其实这些天来，你妈妈跟我说那些所谓的苦，我觉得真的没有什么，我都能做到。但是我唯一不能理解的是，你妈妈作为当年外语学院的高材生，从三十岁到现在，就一直忙着这些家庭的琐事儿，她是怎么做到的呀？这事千万别说！哎呀，我又不傻。哎，你放心，我不是我爸，我不会让你走我妈的道路。一代人有一代人的生活态度，生活态度决定生活道路。对不起。干什么去？我拿水去。不可，我
多渴呀、啊！你不能忍一会儿啊！你让人家两个人在一起待一会儿，就凭阿叶这身份到咱们家里来，就跟受了惊的兔子似的，也不容易。有什么不容易啊？啊，现在的不容易，那将来才叫不容易呢、啊。这些事情你得好好给他渗透渗透。怎么了？什么事情啊，都得自己去亲身经历。你能让一个二十多岁的人去理解五十多岁人的想法？田海云心里明白，安叶只是初生牛犊不怕虎，对未来的困难，并没有明确概念。以后的路，他只有自己走过，才会明白。